ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്നീ ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പാഠത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അഥവാ ലിംഗ നിർണയം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് മനുഷ്യരിലെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന ക്രോമസോംസ് ആണ് എക്സ് 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 വൈ ടൈപ്പാണ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യരിലെ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണ് അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പെയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ടു പെയേഴ്സ് ഓട്ടോസോംസ് ആണ് സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിൽ വൺ പെയർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്സ് ക്രോമസോമാണ് ലിംഗ ക്രോമസോമുകളാണ് ഇതിൽ ഈ സെക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ ആ പെയർ ഉണ്ടല്ലോ ആ പെയറിലെ എക്സ് 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 ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഫീമെയിൽ ഫീമെയിലെ എക്സ് എക്സും മെയിൽസിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ക്രോമസോമും കാണപ്പെടുന്നു ഫീമെയിൽസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫീമെയിലിൻ്റെ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് ക്രോമസോമാണ് മെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ എക്സ് വൈ ക്രോമസോമാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ് എക്സും എക്സ് വൈയും വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്പെർമറ്റോജനസിസ് എസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പേം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് ഇസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പേം അപ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് മെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗമി രണ്ട് തരം ഗമീറ്റ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗമീറ്റ്സ് മെയിൽ ഗമീറ്റാണ് സ്പേം അപ്പോൾ രണ്ട് തരം സ്പേമിനെ സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ അതിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പകുതി എക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ള സ്പേമാണ് പകുതി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് വൈ ക്രോമസോം ഉള്ള സ്പേമാണ് അപ്പം എക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ള സ്പേമും ഉണ്ട് വൈ ക്രോമസോം ഉള്ള സ്പേമും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിലോ ഫീമെയിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺലി ഓവം വിത്ത് ആൻഡ് എക്സ് ക്രോമസോം ഫീമെയിൽസ് എപ്പോഴും എക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ള ഓവം മാത്രമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് ആ ഹ്യൂ ഫീമെയിലെ എഗ്ഗിലേക്ക് സ്പേം കുറേ സ്പേം ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് അതിൽ ഒറ്റ സ്പേം മാത്രമാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ വരുന്ന സ്പേം വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ഉള്ള ക്രോ എക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ള സ്പേം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വൈ ക്രോമസോം ഉള്ള സ്പേം ആകാം അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് സ്പേമിൻ്റെ സ്പേം എക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ള സ്പേം ആ വരുന്നത് എങ്കിൽ ഫീമെയിൽസിലും എക്സ് ക്രോമസോം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫീമെയിൽസിൻ്റെ എഗ് എപ്പോഴും എക്സ് ക്രോമസോം ആണ് അപ്പം മെയിൽസിലെ എക്സും ഫീമെയിൽസിലെ എക്സും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ആ എക്സ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫീമെയിൽ ചൈൽഡായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു ചാൻസ് ആണ് വൈ ക്രോമസോം അപ്പം സ്പേം വരുന്നത് വൈ ക്രോമസോം ഉള്ള സ്പേം ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വൈയും ഫീമെയിൽസിലെ എക്സും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് എക്സ് വൈ ക്രോമസോമായിട്ട് അത് മാറുന്നു അപ്പം ഇതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു ആ മെയിൽ ചൈൽഡായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഇതാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദ സ്പേം ഡിറ്റർമൈൻസ് വെതർ ദ ഓഫ് സ്പ്രിങ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചില ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ കുട്ടി പെൺകുട്ടി ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അമ്മമാർ എന്താ കളിയാക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന എക്സാമിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടി ജനിച്ചതിൽ എന്താ മാതാവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അമ്മേനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു വേറെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെൺ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിലാണ് എന്ന് സബ്സ്റ്റൻഷ്യേറ്റ് യുവർ ആൻസർ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എഴ
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് അവിടെ പാരൻസ് ഫാദറിൻ്റെ ക്രോമസോം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ആണ് മദറിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് കൊടുത്തു സ്പെർമാറ്റ് ജനസിസിൻ്റെ സമയത്ത് സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്പേമിൻ്റെ ക്രോമസോം നോക്കിക്കുകയും ആ ട്വൻ്റി ടു പ്ലസ് എക്സ് ഇവിടെ ട്വൻ്റി ടു പ്ലസ് വൈ അപ്പം രണ്ട് തരം ക്രോ സ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ മദറിൻ്റെ കേസിലെ ഊജൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ട്വൻ്റി ടു പ്ലസ് എക്സ് എന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് എഗ്ഗിൻ്റെയും ജെനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ ട്വൻ്റി ടു പ്ലസ് എക്സും ട്വൻ്റി ടു പ്ലസ് എക്സും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ക്രോസിങ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഗമീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻ്റി ടു പ്ലസ് എക്സും ട്വൻ്റി ടു പ്ലസ് എക്സും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ആ ഫീമെയിൽ ആണ് ഡോട്ടർ ആണ് ഇവിടെയും ട്വൻ്റി ടു പ്ലസ് എക്സും ട്വൻ്റി ടു പ്ലസ് എക്സും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ഡോട്ടർ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടി ട്വൻ്റി ടു പ്ലസ് എക്സും ട്വൻ്റി ടു പ്ലസ് വൈയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ വന്ന അവിടെ സൺ ആണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ട്വൻ്റി ടു പ്ലസ് എക്സ് ഉള്ള എഗ്ഗും ട്വൻ്റി ടു പ്ലസ് വൈ ഉള്ള സ്പേമും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ സൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ നാല് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടെണ്ണം സണ്ണും രണ്ട് പേര് ഡോട്ടേഴ്സുമാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ആണ് കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആൺകുട്ടി ആകാനും പെൺകുട്ടി ആകാനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ആണ് ഇത്രയാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം ടോൾ പ്ലാന്റും ഡോർഫ് പ്ലാന്റും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് പ്ലാ റെഡ് ഫ്ലവറും വൈറ്റ് ഫ്ലവറും കിട്ടുന്ന ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കളറിൽ പിങ്ക് കളർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൽ പോളിനേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ അനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല എപ്പോഴാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരിക്കലും നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല ബൈ അത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നാച്ചുറലി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ക്രോസ് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജനിതക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൂർവികർക്കുണ്ടായിരുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ട്രേഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മെത്തേഡാണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് ആൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ജെനറ്റിക് ട്രേഡ്സ് ഇൻ സെവറൽ ജനറേഷൻ ഓഫ് എ ഫാമിലി ഇസ് കോൾഡ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള പൂർവികരുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ജനിതക രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഫാമിലിയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്വഭാവം ജനറ്റിക് ട്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കണ്ടെത്തി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓർ ചാർട്ട് ഷോവിങ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഫാമിലിയുടെ ഹിസ്റ്ററിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാർട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഫാമിലി ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ പെഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സിമ്പിൾസും എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം ഇതിനൊരു മൃട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ജെനറ്റിക്സ് പെഡിഗ്രി സ്റ്റഡീസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ടു സ്ട്രേസ് ദി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ് അബ്നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ഡിസീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യമാണ് ഇത
അതാണ് മേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാരേജ് ഫാദർ മദർ റിലേഷനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി താഴെ ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഡബിൾ ലൈൻ വെച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതവിടെ പറയുന്നത് മീറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ചേട്ടനന്യന്മാരുടെ മക്കൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹവും അല്ലെങ്കിൽ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളുടെയും മുറ ചെറുക്കൻ മുറപ്പെണ്ണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഫീമെയിലും ഫീമെയിലിൽ നടുക്ക് ഡബിൾ ലൈൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള മീറ്റിങ്ങിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫാദർ മദർ അവർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ടൊരു ലിങ്ക് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ചൈൽഡിനെയാണ് ചിൽഡ്രൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിൽ ചൈൽഡും ഒരു മെയിൽ ചൈൽഡും ഉണ്ട് ഇത് ഒരു ഫാമിലിനെ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മെയിലും ഫീമെയിലും ഫാദർ മദർ അവരുടെ കുട്ടി എന്താണ് അഫക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ ക്യാരിയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി അഫക്റ്റഡ് ആയത് അതുകൊണ്ട് ക്യാരിയേഴ്സ് ക്യാരിയേഴ്സ് അവർ രോഗവാഹകർ രോഗവാഹകർ അവരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് കളറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡയഗണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് അൺഅഫക്റ്റഡ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് സുഖമില്ലാത്ത അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ പാടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പാടത്തിൽ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് മെൻ്റലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സും ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അലീൽസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഇനി ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്പറിലൊക്കെ വരുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെൻ്റലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹീമോഫീലിയ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് റോയൽ ഡിസീസ് അതെന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഇപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസീസ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസീസ് ആണ് സെക്സ് ക്രോമസോം ആണ് എക്സും വയ്യ അപ്പം അതിൽ എക്സിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദീസ് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് അപ്പം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനെയാണ് ഈ ഡിസോർഡർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ചെറിയൊരു മുറിവ് വന്നാൽ തന്നെ ബ്ലഡ് ക്ലോ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാതെ അത് ബ്ലഡ് കുറേ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് അലീൽസാണ് ഈ ഡിസീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എച്ചും സ്മോൾ എച്ചും സ്മോൾ എച്ചും ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്താണ് നോർമൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് നോർമൽ ആണ് സ്മോൾ എച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹീമോഫീലിയ ഹീമോഫീലിയയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഈ സ്മോൾ എച്ച് ആണ് ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഹീമോഫീലിയ വെരി റെയർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് ക്രോമസോമിനെയാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഫീമെയിൽസിൽ രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് എക്സ് കൂടിയതല്ലേ ഫീമെയിൽ ആകുന്നത് അപ്പം ആ രണ്ട് എക്സിലും ഇപ്പം ഫാദറും മദറും ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ക്യാരിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടിയിലേക്ക് ഫീമെയിൽ ചൈൽഡിലേക്ക് അസുഖം വരത്തുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പം മദർ ക്യാരിയറും ഫാദർ ഹീമോഫീലിക് ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഹീമോഫീലിയ വരും അല്ലാതെ വരത്തില്ല പക്ഷെ കൂടുതലും കാണുന്നത് മെയിൽസിൻ്റെ കേസിലാണ് കാരണം മെയിൽസിൽ എക്സ് വൈ ക്രോമസോം ആണ് അതിൽ മെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ എക്സ് വൈ ക്രോമസോം ആണ് അപ്പം അതിൽ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം ഹീമോഫീലിക് ആണെങ്കിൽ ആ മെയിൽ എന്താണ് ഹീമോഫീലിയ ആയിട്ട് കാണിക്കും ഇനി ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ വാസ എ ക്യാരിയറോ ഹീമോഫീലിയ സോ ഹെർ ഫാമിലി ബ്രിട്ടീഷ് ഹോസ് മെനി ഹീമോഫിലിക് ഡിസെൻഡൻസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടനിലെ രാജ്ഞിയാണ് ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ ഈ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ ഈ ഹീമോഫീലിയ രോഗത്തിൻ്റെ ക്യാരിയർ ആയിരുന്നു വാഹകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ കുറേ പേർക്ക് ഈ ഹീമോഫീലിയ എന്ന ഡിസീസ് കാണാൻ സാധിച്ചു സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാലാണ് ഈ അസുഖത്തിന് നമ്മൾ റോയൽ ഡിസീസ് റോയൽ ഫാമിലിയാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ ഫാമിലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ
ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ സിക്കിൾ സെൽ അനീമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോസോ ലിങ്ക്ഡ് റിസിസീവ് ഡിസീസ് ആണ് സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് സി ഓട്ടോസോം ലിങ്ക്ഡ് റിസിസീവ് ഡിസീസ് ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം പാരൻസ് ടു ദോസ്പ്രിങ് വെൻ ബോ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ ക്യാരിയേഴ്സ് ഫോർ ദ ജീൻ ഇവിടെ രണ്ട് പാരൻ പാരൻസും അതിൻ്റെ ക്യാരിയർ ആണെങ്കിലാണ് കുട്ടിയിലേക്ക് ഈ അസുഖം വരുന്നത് ഈ ഡിസീസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ എ പെയർ ഓഫ് അലീൽ രണ്ട് അലീലുകളാണ് ഈ ഡിസീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് എച്ച് ബി എയും എച്ച് ബി എസും ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അലീൽസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് സിക്കിൾസ് അനീമിയ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടർ അലീലാണ് എച്ച് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹോമോസൈഗസ് എച്ച് ബി എ എച്ച് ബി എ ആണെങ്കിൽ ഹീമോഫീലി കാണൂല ഇനി ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ബി എയും റെസസീവ് ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ള എച്ച് ബി എസും ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്യാരിയർ സിക്കിൾ സെൽ റേറ്റ് അപ്പോൾ ക്യാരിയർ ആയിരിക്കും സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയുടെ ക്യാരിയർ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഇനി ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ആ രണ്ട് അലിയിലും എച്ച് ബി സോറി ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് എച്ച് ബി എസും എച്ച് ബി എസും രണ്ടും എച്ച് ബി എസ് ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റഡ് ആണ് എച്ച് ബി എ അല്ല രണ്ടും ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ടെടുത്തും എച്ച് ബി എസും എച്ച് ബി എസും തന്നെ വരണം അപ്പം അത് അഫക്റ്റഡ് ആണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമി അവിടെ കാണിക്കും ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഡിഫക്റ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ബൈ വാലിൻ അറ്റ് ദി സിക്സ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അത് ഇതാണ് ബീറ്റ ചെയിൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതിൻ്റെ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ എന്താ ഈ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ ശരിക്കും വരേണ്ടത് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡാണ് ജി എ ജി ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആകുമ്പോൾ പക്ഷെ അവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിട്ട് ജി എ ജിക്ക് പകരം ഇവിടെ നോക്കുക ജി യു ജി ആണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ജി യു ജി കോഡ് ചെയ്യുന്നത് വാലിനെയാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സിക്കിൾ സെൽ അനീമി എന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് പകരം അവിടെ എന്താ വന്നത് വാലിൻ അറ്റ് ദി സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ ആറാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഗ്ലൂ ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ ചെയിനിൻ്റെ ആറാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് പകരം വാലിനാണ് കോഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സിംഗിൾ ബേസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ബേസിൽ സിംഗിൾ ബേസിൽ അപ്പോൾ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസസ് ആണ് നമുക്കറിയാം അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നത് ജി എ ജി എന്നത് ജി യു ജി ആയിട്ട് മാറി ഒരു എ യു ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ സിക്സ് കോളോണിൽ എന്തായിട്ടത് മാറി ആ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് വാലിനായിട്ട് മാറി ദ മ്യൂട്ടൻ എച്ച് ബി മോളിക്യൂൾ അണ്ടർഗോസ് പോളിമറൈസേഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർ ലോ ഓക്സിജൻ ടെൻഷൻ കോസിംഗ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ ആർ ബി സി ഫ്രം ബൈ കോൺക്കേവ് ഡിസ്ക് ടു ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സിക്കിൾ സെൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വന്നപ്പം അവിടെ ആ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ത് ചെയ്തു ആർ ബി സിക്ക് ലോ ഓക്സിജൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വന്നു ബൈക്കോൺ കേവിൽ നിന്നത് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അരിവാളിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആർ ബി സി ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ക്രോമസോമിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഡൗൺ സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻ അഡീഷണൽ കോപ്പി ഓഫ് ക്രോമസോം നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ക്രോമസോം നമ്പർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ക്രോമോ ക്രോമസോമിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ട് അതാണ് ട്രൈസോമി ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എക്സ് എക്സിന് പകരം ഒരു സോറി എക്സ് എക്സ് അല്ല ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇതാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ ക്രോമസോമിൽ അഡീഷണൽ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ക്രോമസോം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ട്രൈസോമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ പ്ലസ്
സ്മോൾ റൗണ്ട് ഹെഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ബ്രോഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ആണ് കാണുന്നത് ഫറൗട്ട് ബിഗ് ടങ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി ഓപ്പൺ മൗത്ത് മെനി ലോബ്സ് ഓൺ ഫിംഗർ ടിപ്സ് ബ്രോഡ് പാം വിത്ത് ക്യാരറ്ററിസ്റ്റിക്സ് പാം സിമെൻറ്റ് ക്രീസ് റിട്ടാർഡ് ഫിസിക്കൽ സൈക്കോമോട്ടർ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോൺജനേറ്റൽ ഹേർട്ട് ഡിസീസ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേതെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ട് അസുഖം ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം ഇല്ല ഡൗൺ സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ വ്യക്തിക്ക് വരുന്ന സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്ലിൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് സിൻഡ്രം പ്രസൻസ് ഓഫ് വൺ അഡീഷണൽ കോപ്പി ഓഫ് എക്സ് ക്രോമസോമിൻ മെയിൽ മെയിലിൽ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാണും ട്രൈസോമി ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ എ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ ആണ് സാധാരണ എക്സ് വൈ ആണ് വരേണ്ടത് പകരം ഒരു അഡീഷണൽ കോപ്പി ഓഫ് എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് അത് ഫോർട്ടി ഫോർ എ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ മസ്കുലിയൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മസ്കുലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫെമിനിയൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്പ്രസ് മസ്കുലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും ക്ലിൻ ഫിൽട്ടേ സിൻഡ്രം ഉള്ളവരിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഗൈനിക്കോ മാസ്റ്റിയ ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെയിൽസിൽ കാണിക്കും പിന്നെ സ്റ്റിറയിലായിരിക്കും അവരൊരിക്കലും കുട്ടികൾക്ക് ജനമ നൽകാൻ സാധിക്കത്തില്ല സ്റ്റിറയിലായിരിക്കും മെൻ്റലി റിട്ടാർഡ് ആയിരിക്കും അവർ അടുത്തൊരു ഡിസീസാണ് ടർണ സിൻഡ്ര ദിസ് ഈസ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വൺ എക്സ് ക്രോമസോം ഇൻ ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽസിൽ രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം ആബ്സെൻ്റ് ആകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ടർണ സിൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് മോണോസോമി എന്ന് പറയും ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ എ പ്ലസ് എക്സ് ഒ ഒരെണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ട് എക്സ് ഒ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റിറയിലാണ് ഓവറീസ് ആർ ഡുഡിമെൻ്ററി ഓവറി ഫീമെയിൽ നമുക്കറിയാം ഫീമെയിൽസിൻ്റെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗനാണ് ഓവറി അത് റുഡിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും ഡെവലപ്ഡ് അല്ല പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് അതർ സെക്കൻഡറി സെക്ഷുവൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷുവൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും ഡാർഫ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഇല്ല മെൻ്റലി റിട്ടാർഡ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു ടർണൽ സിൻഡ്രോ ഉള്ള ഒരു ഫീമെയിലും ക്ലിൻ ഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോ ഉള്ള ഒരു മെയിലും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകും ഫീമെയിൽസിന് ഇവിടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ രീതിയിലുള്ളത് പോലെ പക്ഷെ ഇവിടെ മെയിലിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല പോലെ ബ്രസ്റ്റൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ മെയിൽസിന് കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എക്സ് ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാം ക്ലിൻ ഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോം ടർണേ സിൻഡ്രോം അപ്പോൾ ഓർക്ക് ടർണ സിൻഡ്രോം ടർണ സിൻഡ്രം കാണിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽസിലും ക്ലിൻ ഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രം കാണിക്കുന്ന മെയിൽസിലും ആണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ ശരിക്കും കവർ ചെയ്യണം കൂടുതൽ മാർക്കുകൾ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് പ്ര